ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ ലെവൻത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ട്വൽത്ത് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വെയിറ്റേജ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ മാർക്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലെയിനിനെ പറ്റി ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒക്ടൻറ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഒക്ടൻറ്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ്സ് വരുമ്പം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അ പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻഡ് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ വാട്ട് കെൻ യു സേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ് വൈ സെഡ് വരയ്ക്കും അല്ലേ വൈ എക്സ് സെഡ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് വരയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ് സെഡ് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിലോ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഏത് പ്ലെയിനാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലില്ലാത്ത ലേബലിൽ ഇല്ലാത്ത കോർഡിനേറ്റർ ചോദിക്കുമ്പം അത് സീറോ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഓക്കെ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് വീണു കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇതിൽ ഏതാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരിക പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക സെഡ് ആയിരിക്കും സീറോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോർഡിനേറ്റർ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നല്ലേ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കണം തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കാം മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും മക്കളെ ഫൈൻഡ് ദ ഒക്ടൻഡ് വിച്ച് ദ പോയിന്റ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ലൈ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഏതൊക്കെ ഒക്ടൻഡുകളിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒക്ടൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എക്സും വൈയും സെഡും ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുക ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇത് സെഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ കോണർ കോണറായിട്ട് ഇത് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ മേലേക്കുള്ള ചുമരിൻ്റെ രണ്ട് ചുമർ വരുന്ന സെഡ് ആക്സസ് ഇത് ഒരു നില നിലവും ചുമരും കൂടെ വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെയുള്ളൊരു വൈ ആക്സസ് ഇത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി അതർ സൈഡ് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒക്ടൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് മൈനസ് വൈ പോകുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ് ബാക്കോട്ട് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് മൈനസ് എക്സ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സെഡ് താഴേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് സെഡും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തായിട്ടാണ് വരിക ഇത് കണ്ടോ നമുക്കൊരു രണ്ട് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ് പോലെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മളുള്ള റൂമ് ഇപ്പം ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മളുള്ള റൂമ് ഈ കാണുന്ന എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റൂമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു റൂം ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആക്സസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള മൈനസ് എക്സും ഈ പ്ലസ് സെഡും ഈ പ്ലസ് വൈയും തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള റൂം അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റൂം ഓക്കെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക മൈനസ് എക്സും സെഡും മൈനസ് വൈയും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൂമ് ഈ റൂം അല്ലേ ഈ റൂമ് അവിടെ എന്താ വരിക പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് നില ബിൽഡിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക മേലെ നാല് റൂമ് താഴെ നാല് റൂമ് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലെ റൂമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിലൊരു റൂമുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു റൂമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട് അതേപോലെ താഴേക്കുണ്ട് ഇതാണ് ഈ എട്ട് റൂമുകളെയാണ് നമ്മൾ
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് നില സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടേബിൾ ഇതേപോലെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഏത് ആക്സസ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് ഒറ്റത്തിലാണ് ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കാണിത് യെസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു അല്ല ഇവിടെ എക്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ബാക്കി രണ്ടും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് വൈസെഡ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ബാക്കിൽ സെക്കൻഡ് റൂം നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ റൂം അപ്പം ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻഡിലാണ് ഇത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈയും ജെഡും പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻഡ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള റൂമാണ് ബാക്കിലുള്ള റൂമാണ് വൈ പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് ജെഡ് നെഗറ്റീവ് ജെഡ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ എന്താ താഴെയുള്ള റൂമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിലാണ് ജെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാ വരിക മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് തൊക്കറ്റ് ശരിയല്ലേ സിക്സ് തൊക്കറ്റൻ്റെ ആണ് ഇത് വരിക സിക്സ് തൊക്കറ്റ് എവിടെ സിക്സ് തൊക്കറ്റൻ്റെ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ബാക്കിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വൈ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് യെസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കും മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ വൺ മൈനസ് ടു ത്രീയും ഫോർ വൺ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് പി ക്യു ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ജെഡ് വണ്ണും ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ജെഡ് ടുമാണെങ്കിൽ പി ക്യൂവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് ടു മൈനസ് ജെഡ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോർമുല കൂടിയാണ് യെസ് പി ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് ടു മൈനസ് ജെഡ് വൺ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് ആദ്യം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ആദ്യം വൺ എടുത്താലും ഫോർ എടുത്താലും സീൻ ഇല്ല എന്താണ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ മൈനസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫോർമുലയിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൂടെ വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവണം കേട്ടോ ഇത് മാറിപ്പോവരുത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ so this will be equal to root of 3 square plus 1 minus minus 2 3 3 square plus minus 1 square okay this is equal to 9 plus 9 plus 1 which is equal to root 19 units root 19 units option 2 aanu nammada correct answer ശരിയല്ലേ കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർമുല ഇനി വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊലീനിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം മക്കളെ എങ്ങനെയാ കൊലീനിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊലീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തേ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ പോരെ മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പിയും ക്യൂവും ആറും ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് പി ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാ
14. Okay. Ini QR it come root of root of 7 minus 1 square plus 0. 7 minus 1 square plus 0 minus 2 square plus minus 1 minus 3 whole square. This is 6 square 36 plus minus 2 square 4 36 plus 4 40 40 plus uh, 40 plus 16 16 16 56 root 56 root 56 okay root 56 and we can get 4 into 14 4 into 14 root 56 and up is in a if all the root in a part of the two hour left up root 2 root 14 and there is a 14 number 2 root 14 like a kitty and the left and chance on the left up a pq qr i pq pr no come pr no riba p in the bar in the point to r in the bar in the point to it can okay what happens 7 minus minus 2 7 minus minus 2 whole square plus 0 minus 3 whole square plus minus 1 minus 5 whole square. And the 9 square 81 plus 9 plus 36. Root 90 plus 36. Up root 126. E 126 in a 9 into 14 is the 9 into 14. Ah, 9 root in a part of the very men 3 avum 3 root 14 avum PR. Shiriale. Okay, upon the Mkend the 80. E PR na namaka 2 root 14 plus root 14 is the good. E then the care with PQ plus QR. Upper PR is equal to PQ plus QR. Another the gitty. Other good in the other PM Q. R collinear on the gitty R collinear. Collinear on the proving analog questions in the question paper like an R and this is very important. One will ya your concept kitty carinal, then you just a distance formula apply the real answer gitty. Sherry analog, easy analog, yes. Add the question okay, either non R and the top. And either move the point on the tender. Now the side will undo it. And the top move the side will do. Right angle the triangle in the side angle on the proof. In the right angle the triangle is 90 degree in the triangle. Le. If you have the side angle on the proof, you can use the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Parayne? Pythagoras theorem is the hypotenuse in the square, altitude square in the base square in the sum. This is the hypotenuse. This is the altitude. This is height. This is the base. Shari, so, e hypotenuse square is equal to a square plus b square, altitude square plus b square. And prove that. One is not the side. And the sum of the square is the sum of the square. And the sum of the square is the sum of the square. And the sum of the square is the Yes, so we have a, b, b, c, a, c. What is a, b? Root of. Distance formula is not applied. But what do we do? We have to answer the answer. Very good. We have to study. Uh, 1 minus 0 whole square plus 6 minus 7 whole square plus minus 6 uh, minus minus 10 whole square. This will be equal to root of 1 plus 6 minus 7 minus 1 minus 1 square 1 plus minus 6 minus minus 10. Upper plus 4 verum. 4 in a square is 16. then the verum root 18 verum. A b in the value. A b in the value root 18. Shari yana law. Any other thing? A, B. B, C. B, C will be equal to 4 minus 1 whole square plus 9 minus 6 whole square plus minus 6 minus uh, minus 6 minus minus 6 whole square equal to root of 4 minus 1, 3. 3 square 9. 6, 9 minus 6, 3. 3 square 9. If it is 0, I. Idu mendu gitti. Root 18 gitti. Okay. In the moon, we the AC under the root of AC 4 minus 0 whole square 16 plus 9 minus 7 2 2 square 4 plus minus 6 minus minus 10 minus 6 minus minus 10 is the plus 4 16 okay 20 plus 16 root 36 80. Shari anala ole. Appi a, b and b, c yandha. a, b square and b, c square yandha. 18 um 18 ole. 18 root 18 root 18 vandhu dhithra yandha. 36. Idhan dha sambhavam a, c in the square yandha. Root 18 yandha. Yivida root 18 yandha. 
with a root of 36 under. So what happens? 18 plus 18, 36, that is equal to AC square. So we got AB square plus AC, AB square plus BC square equal to AC square, which implies ABC are vertices of a right angled triangle. Hence the proof. Three loo. Distance formula is the same as we prove it. Let's prove it in the parallelogram. If you want to prove it in the parallelogram, it is equal to the opposite sides. Let's prove it in the isosceles triangle. Then we have two sides equal. 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 Okay, so if you say parallelogram, you can prove parallelogram rhombus. Then you can say that all sides are equal to the rhombus. Okay, that's not the same as the distance formula. We can apply the logic and just apply the logic. We can apply all questions and answers correctly. So, let's take a look at this. Okay, so if you have the octant, you can take a look at the distance formula. Then you can take a look at the distance formula. Then you can take a look at the plane. So, let's take a look at the three-dimensional geometry. So, it's easy to do this chapter. Normally, it's tough to do this chapter. But, let's take a look at this chapter. It's easy to do this chapter. Then, let's take a look at this chapter. Let's take a look at this chapter. Let's take a look at this chapter. Bye.